。走吧，这是我给你们最后的工作。可是，你今天仍然是我上公局的人，可不能不听命令啊。小福姐，你快劝劝小凡姐吧。姐姐，你为什么不跟大伙儿一起去上市局呢？我不想看着张少公一个人去承担责任，你跟着他去送死，这也于事无补啊。你放心，姐姐不会有事的。你以为安乐公主她会救你吗？我们是奴婢，主子们才犯不着为我们自找麻烦。我相信安乐公主，她是个明白事理的人。此事因他而起，他不会让驸马胡作非为。我只是担心他们夫妻又起波澜。小凡姐，你现在还有心思担心别人呢？还是先担心担心我们明天是否能过得了吧？嗯。参见驸马爷。怎么只有你一个人？其他人呢？驸马爷的百鸟群是由奴婢一个人缝制的。你是瞧不起本驸马吗？不是，不是，裙子出错，奴婢罪该万死，任凭驸马爷处置。你真以为我不敢杀你吗？把他给我带出去！是。驸马爷，孟凡，此事。跟张上公无关。缝制百鸟群的是孟凡。孟凡，你回来干什么？赶快走啊！张上公，是非曲直，自有公论。驸马爷，上公局缝制百鸟群的羽毛材料，跟驸马爷府送来的材料无异，请驸马爷明鉴。分明是你们上公局的人偷梁换柱、中饱私囊。既然你是缝衣女工之一。你便也有嫌疑，把他一起给我押回去。是，木凡，驸马爷，公主，这是怎么回事啊？这些人以次充好欺君犯上，仅凭你的一面之词，就可以随便动我的人？你眼中还有我这个公主吗？公主，我可是你的驸马，你情愿相信这个奴婢的话吗？我就是不相信你所说的话，有本事，跟我到父皇面前拼命去！去就去。嗯、如此说来，你们两个皆有道理。父皇，驸马哪里有什么道理可言？无凭无据，就一口咬定是上宫局侵吞了那些宝物，区区几根羽毛就值三万两吗？公主此言差矣。采购百鸟群羽毛的账单都在这儿呢，总数三万两，这是千真万确。这种账本凭空捏造，又有何难？公主久居深宫，自然无从得知米珠新贵。你是在说我不识民间疾苦吗？全儿不是这个意思。公主肯委身下嫁全儿，足以证明公主慧眼识珠。王爷，既然公主以下嫁令郎为妻，你总是这样犬儿犬儿的一声声唤，这对公主是种羞辱。这只是本王对妻下的虔诚。皇后娘娘又何必为了偏袒公主而故意刁难老臣呢？我，我偏袒公主？我何时偏袒公主？那就该依理论据。依法论罪，不是吗？还要上公局赔我那三万两？你本来就是冲着那百宝香炉的三万两，故意妄生事端的。那百宝香炉，客日即可完工，跟此事又有何干系？你，你好不要脸呐、啊、你！稍安勿躁，大家都是一家人，何必大动干戈？哦，你认为如何解决此事？
他们现在各执己见，我看一下子是决定不下来了。母后，孟凡他们是无辜的，千万不能治他们罪啊！可犬子已经花出去了三万两，这可是确确实实的呀！请皇上定夺。花了又怎么样？难道你要父皇从国库里面赔你们吗？别吵了。此事容朕再细加思量，明日，明日再请定夺。公主，别生气了，我就是看不惯武重勋父子欺人太甚，更何况你是我的好朋友，我绝对不能容许任何人来为难你。公主，你放心，父皇和母后最疼爱我，我一定不会让他们得逞的。皇上，是不是还在为难呢？一个是真爱，一个是朝朝政治，你要要如何是好？哎呀，要是要是天堂公主，一定会招招人画饼的。再说武三思父子在朝朝中又是又是举棋轻重的人，这件事事情要是要是安顿妥当。一定一定后后患无穷的。可是可是国公的性情也知道，他从小就是寸寸不让不让，滴水滴水必争。这次如果依他，是怕麻烦叫烦叫不断。朕如今是左右两难。哎呀，皇上，嗯，既然是左右两难，那我们就把这个烫手的山芋抛出去。如何抛出去？张柬之、崔玄伟、袁术己。靖辉、还延范等五位大臣，都跟武三思早就不和了，而且之前还因为修筑河道的事情跟他争执不休。你是想？启奏父皇，河北赵州都督上奏，突厥那边正在……皇儿稍待。古语云：“攘外必先安内。”如今逢置百鸟群之事，在宫中闹得沸沸扬扬，朕决定先平息这场小风波。上宫局之内，如真有人偷梁换柱、欺于犯上，若查证属实，定当严惩不贷。至于驸马所损失的这三万两，朕决定先由朝廷挪用修筑河道的款项，用于赔偿。这,这怎么能？谢逐龙安，万万不可！父皇，黄河泛滥成灾，黎民百姓的性命危在旦夕，修筑河道的公款绝不可减。请皇上三思。太子此言差矣。所谓修桥筑路，非十日半月之功。皇上抽调的，只是其中少少的一部分。不会扣减不发，不会耽误工期的。难道梁王要为了一己私利，置黎民百姓的生计于不顾吗？<笑>正所谓，修身齐家，治国平天下，后宫不安，何以定邦啊？皇上此举，那可真是大智大慧啊！敢问梁王，缝制一件女裙，何以用得三万两之数？哎，这些奇禽异鸟的羽毛，那都是从塞外南疆高价采买的，弥足珍贵啊！哎，有账目为证啊！王爷，那可有支款凭据？可有收款证人呢？小儿说的话便是凭据，他本人便是证人。梁王，那就请把百鸟群交出验证。以消众虑，伪冒之物早已销毁，以免玷污了各位的慧眼嘛。那那那，那岂不是死无对证啊
，如何让朝中上下心服啊？是是啊，说的对，是有道理啊。你们，你们，你们想以下犯上，对皇上的圣才有所质疑吗？禀皇上，若然有人存心欺骗，才是以下犯上，此罪当诛。赔款一事，还请皇上三思。请皇上三思。你们，众爱卿，稍安勿躁。皇上爱民如子，当然知道修筑河道的重要性。可是，谕旨以下，这赔款的事情呢，又不能就此作罢。嗯，我看这样吧，本宫呢，给五位爱卿三天的时间来证明百鸟群的价值。如果三天之后还没有证据，那就按驸马所言，赔款三万。皇上，你看如何呀？呃，好，就这么决定。真是岂有此理！百姓正水深火热，怎么可以为了一条裙子削减修河的款项？我定要找到武三思父子敛财的证据，绝不会让他们鱼肉百姓。太子息怒，太子如果想继续为民请命，那就必须要先保住自己的平安呢。天地自有公道，我有什么好怕的？可是武三思他权倾朝野，排除异己又迫害忠良无数，太子还是小心为上啊。这个我当然知道。母后何尝不是为了避免跟武三思起冲突，戒掉用修河款项为由，把这个烫手的山芋丢给我和五位前朝老臣？太子既然已经知道，皇后的心思，却为何还要这样自他圈套呢？不管母后真正的心意如何。倘若赔款之事会伤害到黎民百姓，本太子绝不会置之不理。孟凡，郡王爷，奴婢参见郡王爷。免礼。谢郡王爷。你正在收拾东西吗？嗯，因为百鸟群的事情尚未解决，所以张上公让我们暂时停工。我今天来就是为了查清此事。这事既然把涉及大事也牵扯进来了，庶民的性命向来都是当政者的妻子，如果为上不仁的话，百姓想要过上平安的日子，简直比登天还难。当日驸马。就来鸟语的时候，从来没有跟我们提及过价值如此不菲。但是当公主让他交出百宝香炉的时候，他就来诬告我们上公举，说这羽毛价值三万两。谁都知道驸马不忿被公主戏弄，想借百鸟群一事捞回巨款，现在就是苦无证据，他们才可以任意妄为。我这次来找你，就是希望你可以帮我。我。百鸟群虽已被毁，但不知上公局还有没有剩下来的材料。没有。不过，驸马那天离开的时候，从那条裙子上掉下一些羽毛。就这一根羽毛。有了这根羽毛，说它是取自哪里都可以。说他是取自哪里的都可以吗？对呀、啊，说他是取自哪里的都可以。不过一根羽毛又太少了，根本就不能证明那是从百鸟群上掉下来的。五位爱卿，三日期限已过，可找到任何证明裙子价值的东西啊？启禀父皇、皇后，证据已找到，证物在此。
，真的吗？快快呈上。这是什么呀？啊！回皇后，这些就是驸马送到上宫局的鸟羽。怎么可能？那些鸟羽不都用在百鸟群上了吗？只因安乐公主近日欲戴剑宽，百鸟群比原来缝制的要来得细小，因此各项材料均有预备。皇上，安乐公主最近确实消瘦了许多。有许多衣裙，都要命人重新制作。即算如此，那也不能证明这些盛在堂上的羽毛是驸马送去剩下的。可上宫局制度严谨，每根羽毛都有注记，每日计收。果然有啊，皇上。即算是有剩余的，这些羽毛应该送还驸马府，怎么还留在上宫局中啊？驸马当日到上宫局验收百鸟群之时，剩下的羽毛已经准备好奉还，可是驸马一气之下便拂袖而去，所以上宫局才留有这些羽毛。若梁王仍有疑虑。大可拿出百鸟群对证，哎，裙子一毁，拿什么对证啊？王爷既然没凭据，朕也是爱莫能助了。皇上，采购羽毛的账本，便是凭据啊。哎呀，该是这驸马经验不足，让那些奸商以猎获骗财。嗯、启禀皇上，才不者托山野之人。实在是难以追究。龙基，所言甚是啊。这，皇上，圣言既出，若是朝令夕改，那将有损圣威呀、啊。放心，这钱总是要赔的嘛。五位爱卿，你们认为应该赔多少？皇上圣明，经工匠鉴定，这批鸟羽。仍算是中上之品，再加上驸马精心采购，实有劳苦之功啊！臣认为，赔款可达，呃，三百两。什么什么什么？三百三百两？什么？三百两，皇上，就请父皇从修筑河道的工程款中拨拔此数，作为对驸马爷的赔偿。你、你们，准奏，你们，你们是何其火来欺负老夫啊！你们，这可是皇上的旨意。莫非梁王想以下犯上，对皇上的判断有所怀疑是吗？王爷。赔款之事已定，还不谢过皇上吗？谢皇上，平身。张上公，事情怎么会突然出现转机了呢？我也不知道，好像是太子他们找到什么证据了，证明那条裙子只值三百两。那我们还要不要再去上市局啊？你就知道吃。我是比较喜欢吃，可是我也是真舍不得张上公啊。嗯，张上公，既然证明我们上宫局无罪，那要不我们都留下来吧。嗯，对啊、嗯。上宫局是否会被再追究，谁也说不准。更何况，我已经拜托冯上时安排好了一切
，你们赶快到上市局去吧。嗯、呃，我们真的要离开这里吗？真舍不得。对啊，以后再也不用管你们几个笨丫头了，我才乐得轻松呢。这几个香囊，你们留着做纪念吧。嗯，来，是您亲手做的吗？好香啊！谢谢张上公。这是我们几个的小小心意，请您笑纳。温故而知新，可以为诗矣。这些日子以来，张上公对我们的谆谆教诲，让我们受益匪浅。您就有如我们的老师一样，奴婢们无以为报，请恕我们一拜。哦，奴婢，别这样，别这样，我也只是尽我的职责而已。不过，我看这卷帕上的绣工，我还是没有把你们带好。把你们调到上时局，真的做得太对了。走吧，时候不早了。张上公，我们一定会记住你的教导的。嗯，我知道，我知道你们都是乖孩子，希望你们以后一如既往的乖巧努力，别去了上时局就被赶了回来。我们一定不会丢上公局的脸。张上公，走吧，乖，快走吧。孟凡，郡王爷，奴婢参见郡王爷。我还说为什么，在上公局怎么也找不到你，原来你在这里。张上公已经安排好我们离开，明天我们就会去上时局报道。是吗？你也不用太过失落。虽然在上公局中不能够天天相见，但是在宫中。总会有再会之时。奴婢明白，谢郡王爷关心。应该是我谢你才对。若不是你想到随便找了一些羽毛，硬说那是五重训拿来缝制百鸟裙的羽毛，恐怕赔款一事也不能完满解决。该是奴婢向郡王爷道谢才对啊！如果不是郡王爷和太子群臣献策，上公局也不可能脱离窘境，那奴婢也逃不过人头落地啊！如此说来，本王倒是对你有救命之恩了。正是，奴婢实在无以为报。啊，我只是说笑而已，其实你不用放在心上。奴婢也是说笑而已今天鸡蛋大小怎么不一样？姑姑，对不起，奴婢拿货的时候不小心看漏了眼，我还以为是差不多大小的。宫中只有生与死，没有对不起。你知道有多少人就因为“差不多”这三个字丢了性命？奴婢知错了。长记性，才是在这里的生存之道。为了让你长记性，今天你一个人去砍柴。是。多谢姑姑提点，我们到了。嗯，哇，以后在这里就不愁吃了。哎，你疯了？这里的东西是你吃的吗？小心吃出祸来。哦，我们进去吧。嗯。
请问，谁是掌扇？我就是这里的掌扇。你们是被派到上十局的人。啊，奴婢是小鱼，奴婢是丹华，奴婢是孟凡。哦，你就是孟凡。知道上十局是什么地方吗？是掌管宫中药材和饮食的地方。何止是掌管饮食和药材的地方，也是掌管我们大家命运的地方。知道为什么吗？因为食物可以影响人的心情。如果皇上吃了龙年大运，大家运气好的话，可以得到赏赐；相反，可能会是人头落地。大家都听到了吗？果然是侍奉过先皇的人，不一样就是不一样。怪不得你们永远都走不出上十局。不过，这都是你过去的事了。你务必记得，这里有这里的规矩。奴婢知道，无规矩不成方圆的道理，请姑姑放心。好，那你们先去洗碗吧。这些，哦。哎，小磊，皇后要吃的绿豆汤做好了没有？那汤刚刚才做，怎么刚刚才做？我不是早让你预备了吗？姑姑，刚才那锅绿豆汤不小心打翻了。哎呀，你，哎呀，怎么办？怎么办？怎么办？绿豆怎么可能在短时间之内煮的稀烂？你，你，云霞姑姑，我有方法可以在短时间内将绿豆煮的稀烂。你有方法？嗯。我提醒你，这做的食物都是给皇上皇后吃的，弄不好随时会人头落地。请姑姑相信孟凡。姑姑，现在司马也只能当成活马医了。再说下去。我们都会受惩罚的。好，那你说说，你有什么方法？跟我来首先呢，将绿豆放在铁锅中炒，然后再煮，这样就可以把绿豆煮得稀烂。不过要注意，绿豆不能炒焦。好了，好，现在加入水。你是怎么知道这个秘诀的？因为我平时喜欢做饭，所以呢，时常请教别人。对啊，对啊，小凡姐还知道做肉的时候呢，嗯，包括一些坚韧的肉类时，加一些醋可以使其软化。哎，还有还有，小凡姐还知道煮咸肉的时候，把弄了紫孔的核桃加进去一起煮，可以消除咸的臭味还有在下面的时候，在锅中加少许的盐，煮出的面不易烂糊。嗯，嗯行了行了，这些我都知道。要想在这里立足，也不是一件容易的事。这里的人没一盏省油的灯。好了好了，大家不要围在这里了，都去忙自己的事吧。是。
。丹华，听说陈公公在宫外帮你买了盒胭脂，来，给我看看吧。你们个个都怎么了，小凡姐？你到底是装出来的，还是真的这么镇定啊？有什么事啊？小凡姐，难道你就不担心以后的日子怎么过吗？昨天你帮了云霞姑姑一把，可她却丝毫没有感谢。有什么好担心的？以后日子照样过啊。运气好的话呢，天天依旧吃喝睡觉。直到老去死去，要是不幸的话呢，担心也没用啊。有些事情啊是可以避免的，只要你对姑姑多一点奉承，多说一点好听的话，那么你以后的日子也会好过一点啊。娟儿说的对啊，以后你的命运啊就在他的手里了，但是他又看着你碍眼，你总不能天天提心吊胆的过日子吧？我呢，虽然没有见过什么风了，但我这叶轻舟啊。也不至于会翻在阴沟里的。嗯，我回来了。哎，你回来啦！你回来了，小福姐，你来的正好。哎，你们东宫有没有什么好吃的？小鱼，你就知道吃。哎呀，我其实也不想说这个，只是现在习惯成自然了，所以就说了。让我来说吧，孟福啊，你赶快劝劝你姐姐。让他不要跟云霞姑姑作对啊！我没有跟他作对，我是被他针对。这话也不是这样说，只要你对云霞姑姑好一点，那我们以后也会有好日子过的。嗯。哎，好了好了，以后呢，我们姐妹们要一条心，不管谁有事，我们都不会开心的。嗯，走吧走吧，我们去洗澡。走，嗯，好，走吧。哦。看来，是要我为你解开心结才是啊！哎，你不会像我一样平白无故的被人家针对吧？啊，我们两姐妹，果然是血脉相融，头并相连，连遭遇都差不多呢。这证明你不是庸才啊，应该高兴才是啊！不遭人妒是庸才，他干嘛要妒忌我？他，谁呀、啊？不会是太子殿下吧？他不只针对我，他还针对整个府里上上下下呢。原来是这样，那有什么值得不高兴的呢？一个男人郁郁不得志，自然脾气大，何况他又是太子，皇上皇后又对他冷淡，你呀，应该担心他才是。我就是因为这样才不高兴啊。要我服侍一个不得志的人，万一我跟他一样都变得不得志，那怎么成？姐姐，你明白吗？或许明天你又会被调回宫中呢，谁说的准啊？你觉得有可能吗？之前我是服侍皇后娘娘的，之后突然又被她调去服侍她不喜欢的人，你说这证明了什么呢？如果给我选。我宁愿像你一样，在上时局受气，起码你还能服侍那些前途光明的人啊！我如果一直待在东宫的话，我不甘心呢、啊，我不甘心。世事多舛，干嘛要为还没有发生的事情而烦恼呢？你看看我，本来呢。是要调去守灵的，可现在呢，我们姐妹俩坐在这里聊天啊。你呢，才被调到东宫没多久，也许皇后娘娘改变了主意，又把你调回来了呢，这都说不准啊。又或许皇后娘娘对太子改观，也许哪天你就跟太子成亲了，你呀就成为国母了，这也说不准啊。姐姐，你胡说什么呀？我才没有这样想呢。哎，想不想在你自己？只要你觉得有可能，那万事都有可能啊
，姐姐呢？送你一只发钗，把自己打扮的漂漂亮亮的。谢谢姐姐。哎，我帮你。各位姐妹，你们好，有什么需要帮忙的？嗯，孟福，姑姑，今天这些你都不用干了，你就负责砍柴。可是这一项是由陈公公怎么了？嗯，今天轮到我当值，负责伺候太子，我要准备茶点，所以你是怕把衣服弄脏见不得人是吧？怪不得今天把自己打扮的这么花枝招展。原来是孔雀开屏啊！这什么意思啊？你不知道啊？孔雀开屏就是引诱人家跟自己那个。哦、原来是这样啊！<笑>但只怕有的山鸡以为自己是凤凰。<笑>反正今天柴火都用完了，你要冲茶也得先烧水。什么时候砍，你自己看着办吧。殿下，林子郡王求见。哼，还不赶紧收拾一下！太子殿下，坐吧。太子，您的额头……哦，没事，不打紧。要不要给您推荐一种金疮药？我试过了，很有疗效。之前被爹打的疤痕已经痊愈了。我相信太子您如果用的话，应该会很快痊愈的。龙吉，你这次前来，应该收到消息了吧？嗯，第八次了，这个月已经是第八次，那个女人否决了我的提议，今次，她竟然还要我谨言慎行，教训我一番，叫我处事要深思熟虑，不要为了贪图建功胡言乱语，简直是岂有此理！太子，请您稍安勿躁。姚希道好不容易，才拆毁了吐蕃在样壁二水修建的铁索桥和城堡，同时还俘虏了三千余人，士气如虹，哪有不乘胜追击的道理？可如今，他们竟然要修铁筑济公，然后班师回朝，可恶！这还叫打仗吗？吐蕃，乃是虎狼之师，放虎归山必有后患。那个女人到底想把李氏天下弄成什么样才甘心？自己最大的敌人，不是任何人，而是自己的愤怒。沉着才能应战，何况不在其位不谋其政。既然已经尽了本分，便不应再多想了。我是太子，我怎么不在其位？不在其位的是那个女人，她才不应该干涉朝政。其实你说的对，或许不在其位的，真的是我。虽然我身为太子，可那个女人从未将我视为皇位继承人。在等，又是你，给我滚！
舍服。舍福，发生什么事了吗？就是因为这只钗，太子又骂你了。他没有骂我，但他叫我滚。你以为我不想滚啊？我早就想滚了，有多远滚多远。但是我能滚吗？一个失心疯的人，身边还有一群疯子，这简直就是活地狱吗？姐姐，再这样下去，我也一定会疯的。怎么会呢？你别吓唬你自己了。为什么不会？主子、仆人都欺负你、整你、害你的时候，你觉得人怎么可能还有自信呢？不会那么夸张吧？那是因为你没有留在那个鬼地方，所以你不知道那里有多可怕。如果将来我疯了的话，姐姐，你一定要给我爽快的一刀，不要让我活受罪。不会的，那小福，你性格那么圆滑，我相信你一定可以把他们折服，让他们变回正常人。更何况还有姐姐我啊，我都一直在你身边呢。但愿吧。小福，我们姐妹俩，再怎么说也曾经是皇上皇后身边的人，不会轻易就这么被打败的。要记住，能够打败自己的，只有自己。怎么你说话，那么像那个人啊？谁啊？林子君王，你见过他？<笑>